المرحلة الأولى لقسم الرياضيات وكليات التربية للعلوم الشرطية جامعة بابل. تعتبر أسس الرياضيات مادة جدا مهمة وأساسية لبناء قدرات الطالب المعرفية التي تشكل اللجنة الأساسية التي يعتمد عليها الطالب في دراسة تلك المراحل اللاحقة. كونها تتألف من عدة مواضيع تمثل المدخل الأساسي لأكثر المواد الرياضية في الدراسة القادمة. أهم المواضيع المقدمة في هذه المحاضرة مجموعات تيب تمثيل المجموعات representations of تيب الانتماء والمجموعات الخالية membership and empty تيب المجموعات الجزئية والجزئية الفعلية sub تيب and proper sub تيب المجموعات الشاملة ومخططات Venn Universal Set on Venn Diagram أمثلة Examples مجموعات مفتوحة ومغلقة Open on Closed Set المساواة Equality سوف نبدأ بتعريف المجموعة uh, Set نطلق على المجموعة بتجمع من كل الأشياء التي تمتلك خاصية معينة. We call the set to be collection of all things that have a common characteristic. نسمي هذه الأشياء بالعناصر أو الأعضاء. We name these things by elements or numbers. We uh, ونستخدم الحروف الكبيرة للإشارة إلى مجموعات والحروف الصغيرة للعناصر. We use the capital letters to indicate the set and the small letters for the elements. تمثيل المجموعات. Representations of sets. هناك طريقتان لتمثيل المجموعات. الطريقة ال الطريقة الأولى هي الطريقة الجدولية Tabulation Method في هذه الطريقة نستخدم الأقواس لتسمية المجموعة مثلا مجموعة الأعداد الطبيعية N يساوي واحد اثنين إلى آخره أو المجموعة التي تحتوي على العنصران ستة وباي وتجد بشكل ستة وباي Tabulation Method We use the phrases to name the set For example, the set of natural numbers is n equals 1, 2, 3, so on, or the set contains the number 6 and 5 is written as 6 and 5. A طريقة ثانية هي طريقة قاعدية, rule method. في هذه الطريقة نعين الخاصية المميزة للمجموعة بمعنى آخر نكتب المجموعة بشكل x such that p of x. بمعنى آخر نكتب المجموعة بشكل أن x تحقق شرط dx كما في مثال مجموعة الأعداد الطبيعية التي تساوي اثنين أو خمسة أو تقع بينهما وتعطى بالشكل التالي هون method This method is assigned a particular characteristic of the set. In other words, we can write the set as x such that p of x, where this means the things x satisfying this condition p of x. The set of natural numbers is such that x bigger than or equal to and less than or equal to 5 is given as this. الانتماء membership ليكن A هي مجموعة تحتوي على العناصر A, B, C فإن العنصر A هو في المجموعة A ونرمز ذلك بالرمز هذا وفي نفس الوقت العنصر B 
ينتمي إلى المجموعة A والعنصر D أيضا ينتمي إلى المجموعة A إذا كان X عنصر لا ينتمي إلى المجموعة A فإننا نرمز لذلك بالرمز هذا الرمزان هذان يعنيان الانتماء وعدم الانتماء على التوالي مثال تسمين لا تنتمي إلى المجموعة مجموعة واحد ثلاثة خمسة لكنها تنتمي إلى المجموعة مية أربعة ستة ونبرشد let a equal a b c the set contains the elements a b and c then a is element in the set a and we denote this by a belongs to a in the same way b belongs to a and c belongs to a so a is not element in the set A, then we can symbolize this by X not belong to A. The symbol belong to and not belong to have this shape. For example, 2 belongs to the set 2, 4, 6, so on. But do not belong to the set 1, 3, 5, so on. المجموعة الخارية أمس الشيء هي مجموعة لا تمتلك أي عنصر ويرمز لها بالرمز فاي. سوف نبين في الفصل القادم أن المجموعة الخارية وحيدة. مثال مجموعة التي تحتوي على مربع العدد X يساوي 15 بحيث أن X عدد زوجي هي مجموعة خالية والمجموعة التي تمثل العدد X لا يساوي نفسه هي أيضا مجموعة خالية والمجموعة التي تحتوي العدد X بحيث X بين العددين 2 و 3 و X هو عدد طبيعي هي أيضا مجموعة خالية. The set has no element called empty set and denoted by phi symbol phi. In the next chapter, we prove that the empty set is unique. For instance, instance phi equal x such that x square equal and x is even number. Phi equal x such that x not equal x. Phi equal x such that x between 2 and 5 and x is natural number. And the Juhati is here. Subset. D is on A was the Juhat. نقول أن المجموعة A هي مجموعة جزئية من المجموعة B أو أن B تحتوي A وندعو ذلك أو نرمز بذلك بالشكل A subset of B إذا وفقط إذا لكل أنصر C A هو أيضا C إذا كان هناك أنصر C A و ها العنصر غير موجود في مجموعة B فإننا نقول أن A هي مجموعة غير جزئية من B ونرمز لذلك بالرمز هذا Let A and B be set We said to be the set A is a subset of the set B B contains A and denotes by this if on the all list for each element in A it is 
so and B. If there is element in A, uh, then and in A, uh, if it's, if the length belongs to B, then A is not a subset of B, and we have we denote this by this. Empty. إذا A هي مجموعة العناصر بين الثمانية والسالب ثمانية و X هي تمثل الأعداد الصحيحة فإن A هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة التي نرمز لها بشكل التالي الأعداد الصحيحة تحتوي على كل العناصر السالبة والعناصر الموجبة مع الصفر نلاحظ أن A لا تن غير جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية لأنها تحتوي على عناصر سالبة مع الصفر المجموعة A تحتوي على العناصر الثلاثة مع والمجموعة D هي مجموعة حل المعادلة X تربية ناقص تسعة يساوي صفر والX هنا هي عدد طبيعي فإن ال B هي مجموعة جزئية من ال X Example If A equal X such that X between minus A and A and X is natural number then Satisfied. A 
subset of V. There is a limit of uh, at least AB and it doesn't belong to A. If one of above conditions fail, then uh, A is not a proper subset of V and denoted by A uh, not a proper subset of V. Number. The natural number N subset from R where R is the set of the real number. Let A be the set of rectangles and B is the set of all parallel sides in the plan. Then A subset from B. Proper subset from B. مجموعات الشاملة ومخططات زين Universal set and Zen diagram المجموعة الشاملة هي المجموعة التي تحتوي على كل المجموعات الجزئية تحت الدراسة ونرمز لها بالرمز هذا مثال على ذلك مجموعة الأعداد الطبيعية تحتوي على مجموعة الأعداد هي الأربعة ستة ثمانية إلى آخره والمجموعة دي اللي هي مجموعة الأعداد واحد تسعة خمسة سبعة لتمثيل العلاقة بين المجموعة الشاملة والمجموعات نستخدم مخططات زين هذه الطريقة تتكون من منحنيات مغلقة داخل مستطيل وهذا المستطيل يمثل المجموعة الشاملة والمنحيات المغلقة هي تمثل المجموعات الجزئية ونرمز للعناصر في المجموعات بنقاط المخطط التالي يمثل مجموعة A محتوى في المجموعة B The set that contains all uh, inter-study subsets is called the universal set, and we denote it by this. For example, the set of natural number is the universal set of the subset A, 2, 4, 5, 6, 8, so on, and B, 1, 3, 5, 7, so on. To illustrate the relation between the universal set and the subset, we use Venn diagram. This method consists of closed shells inside a rectangle, where the rectangle represents the universal set and the closed shells are subsets. We can also indicate the elements by means uh, points. The following diagram shows that A subset from B. Ampilla. Example. The set of rational numbers is denoted by مجموعة الأعداد الكسرية أو النسبية يرمز لها بالرمز Q. Q وذلك بسبب كوشن X given Y such that X and Y belong to Z and Y لا تساوي صفر ثانية مجموعة الأعداد العقدية وتقطع بالشكل The set of complex numbers is given as C X plus I, Y, X, Y belong to R, and I is uh, imaginary unit. The set of a uh, positive integer number is indicated by مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة ويرمز لها بشكل Z block equal 1, 2, 3, 4. The set of negative 
integer number as shown by z minus minus 1 minus 2 minus 3 and so on. مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة تعطى بالشكل التالي أمثلة إضافية خامسة مجموعة الأعداد الصحيحة الزوجية ويرمز لها بالرمز z sub e وتساوي 2x بحيث x هي عدد صحيح نمبر 5 The set of even integer numbers is indicated by z sub e equal 2x such that x belongs to z. سادسا مجموعة الأعداد الصحيحة الفقية ويرمز لها بالرمز z sub e وتساوي 2x plus 1 بحيث x هو عدد صحيح. Six. The set of all integer numbers is indicated by z sub e equal 2x plus 1 such that x belongs to z. رقم سبعة. الأعداد الأولية هي أعداد صحيحة لها أربعة خواتم سالب واحد والواحد وسالب x وال x. مجموعة كل الأعداد الأولية تعطى بالشكل التالي b يساوي 2 3 5 7 9 نمبر 7 the prime number x is the, the integer number with only four divisors minus 1 1 minus x x the set of all prime numbers is given as مجموعات المفتوحة والمغلقة open and closed set let x y belong to r and the open interval is denoted by x y equals the set b b bigger than x and less than y b belong to r ليكون x و y تنتمي إلى الأعداد الحقيقية. فإن الفترة المفتوحة يرمز لها بالرمز x y هي مجموعة الأعداد الحقيقية المقصورة بالعددين x و y. The closed interval is denoted by x y equals the set d such that Z bigger than or equal x and less than or equal y. Z belongs to R. The فترة المغلقة يرمز لها بالرمز x y بحيث أن هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي هي أكبر أو يساوي x وأقل أو يساوي y. The half open interval from left is denoted by uh, x, y equals the set b, b bigger than x, and less than or equal y, b belongs to r. The letter and the letter of 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 the letter The half of an interval from right is denoted by x, y, the set b, uh, such that b uh, bigger than or equal x and less than y, b uh, belongs to r. And the letter of 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 Uh, denoted by A equals B. The 
on the on air, they have the same enemy. In the other words, A is for B is on the on air, A subset of B and B subset of A. If the set A doesn't fall to the set B, we denote it by this. For example, 5, 6 equal X such that X minus 5 times X minus 6 equals 0 and X belongs to B. A, B, C equals B, C, A and equals C, B, A. Set minus 4, 4 equal x such that x square equals 16 and x denotes to b. لنفترض ان a و b هي مجموعات. نقول ان المجموعة a تساوي المجموعة b ونرد لها ضمن هذا اذا وفقط اذا آه هاتان المجموعتان لهما نفس العناصر بمعنى آخر مجموعة A تساوي مجموعة B إذا وفقط إذا ال A هي محتوى بال B وال B هي محتوى بال A إذا المجموعة A لا تساوي المجموعة B نرمز لهذا بالشكل التالي الرمز التالي مثال على ذلك مجموعة التي تحتوي على خمسة وستة تساوي مجموعة حل مجموعة حل المعادلة أو المضروب x minus 5 في x minus 6 يساوي صفر و x هي عدد صحيح المجموعة a b c تساوي المجموعة b c a وتساوي المجموعة c b a مجموعة سالب أربعة أربعة تساوي مجموعة إكس بحيث إكس سكوير يساوي نص الطعش والإكس تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة شكرا للإلقاء Thank you for listening